तो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम और उसके बेसिस पर द री ऑर्डर पॉइंट लाइक आई सेट के हम री ऑर्डर पॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं मॉडल यूज कर रहे हैं विच इज कंटिन्यूस रिव्यू मॉडल इसके अंदर जो हमने स्टेटिस्टिक्स uh, यूज करना है फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिकॉल के स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज गिवन बाय नाउ इन दिस केस क्योंकि लीड टाइम भी वेरिएबल है और डिमांड भी वेरिएबल है तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें दोनों लीड टाइम एंड डिमांड आर वेरिएबल उसके लिए बेसिकली अब हमें जो इशू है दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ लीड टाइम उसको हम किस तरह कैलकुलेट करें नाउ जो इधर फिगर दी हुई है एस एल टी स्क्वेर दैट इज बेसिकली वेरियंस ठीक है इसको हम वेरियंस कहते हैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर हम स्क्वेयर कर लें तो वो वेरियंस होता है एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम आपस में एड नहीं कर सकते हम क्या कर सकते हैं हम वेरियंस को ऐड कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वेयर करें और फिर उसको सम करें और फिर अगर उसको कन्वर्ट करना है बैक टू स्टैंडर्ड डिविएशन तो उसका स्क्वेयर रूट ले लें तो दैट इज हाउ यू डिटरमिन के जी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा अब इस बेसिस के ऊपर जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसको अगर हम देखें तो लेट से दिस इज द प्रोसेसिंग प्लान यहां प्रोसेस हो रहा है एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेसिंग टाइम तो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई तो दैट मीन्स कि देर इज अ वेरिएबिलिटी एक्स एवरेज टाइम जो है प्रोसेसिंग का दैट इज वन वेयर एज द वेरियंस क्योंकि स्क्वेयर है तो दैट इज इक्वल टू पॉइंट वन अब इधर से प्रोसेस होकर मटेरियल निकलता है एंड इट गोज टू द ये इनबाउंड ट्रांसपोर्ट है उसके बेसिस के ऊपर इट रीच ये ट्रांसपोर्टेशन टाइम के भी इट रीच पूल पॉइंट अब ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन टाइम है विच इज अगेन आल्सो वेरिएबल इसके अंदर दिस इज एवरेज टाइम फोर और वेरियंस ऑफ वन इसके बाद इधर पूल में कंबाइन होकर फिर ये और मटेरियल के साथ इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लेस तो आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन के जो है उसका भी डेटा वो भी वेरिएबल है एवरेज इज टू एंड स्टैंडर्ड डीवी सॉरी वेरिएंस इज पॉइंट टू फाइव सो ये हमारे पास फिगर आती है एंड देन इट रीच डिस्ट्रीब्यूटर के प्लेस और अब हमने फाइंड करना है कि अगर डेली डिमांड जो है वो हंड्रेड यूनिट्स है ठीक है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ऑफ डेली डिमांड इज टेन यूनिट्स पर डे तो उस बेसिस के ऊपर हमारी जो बाकी स्टैटिस्टिक्स है वो हम उसके कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगी 